Olá, segunda-feira, aula de produção de texto. Charge. Vamos lá entender o que é uma charge? Vamos. Esse conteúdo é bem pouquinho texto e bastante exercício para gente, tá? Esse conteúdo de texto, só tem texto na página 35, que é essa daqui. Olha lá. Tem uma, duas crianças na sala de aula. Uma tá lá, ó, brincando de jogar bolinha de papel, enquanto o outro tá lá com o livro aberto, bem concentrado. E aquele que tá brincando tem um fantasma atrás dele. O nome do fantasma é Boletim. Base, agora, olha bem essa charge. Agora, na sua interpretação dessa imagem, vamos agora pensar os seguintes pontos. Qual é o assunto trabalhado na cena? O que, que a gente está conversando? Né? O que que a gente, qual a mensagem que, ela quer, que essa charge quer, pra, quer passar para a gente? Que aquele menino que está lá brincando está sendo assombrado, ou seja, o boletim depois vai ser algo ruim para ele, porque ele não está ele não estudando, ele está brincando. Então a gente consegue responder dessa forma também a segunda mensagem, a segunda pergunta, o que está acontecendo e também a mensagem que você acha que essa imagem tentou passar. Bom, então o que a gente precisa concluir? Charge geralmente é uma crítica ou uma, algo que, alguma informação de uma forma uh, animada, de desenho animado, melhor dizendo, em forma de desenho, em forma de, de imagens, tá bom? As charges são imagens que procuram retratar e criticar de maneira muito bem humorada um acontecimento ou uma situação. Quando que esse menino aqui ó, continua brincando e a gente vê que tem um fantasma atrás dele, a gente pode concluir que aquele menino pode brincar o que quiser, mas depois o fantasma, o medo, aquele peso nas costas que é o boletim, que é a nota vermelha, né? vai assombrar ele, vai ficar em cima dele. Enquanto aquele outro que está lá concentrado, estudando, não tem medo do fantasma do boletim, porque para ele o boletim é algo ruim. Para ele o boletim é algo natural, algo normal. Por quê? Porque ele se esforçou, ele se dedicou naquele estudo. Ah, é comum as charges tratarem de política e assuntos atuais, mas não existe regra. Por causa da sua intenção crítica, a linguagem da charge expressa opinião. Então, geralmente, uma charge ela é utilizada para criticar, né, retratar algo do cotidiano. Inclusive, no caderno de vocês, tem uma atividade que eu trouxe uma charge, que é também uma figura só, e que depois eu quero que vocês me expliquem o que, que vocês entenderam, tá bom? É algo também do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, a charge sempre vai criticar de uma maneira bem humorada, de uma maneira leve. Porém, o que precisa ficar claro, charge é uma opinião. Tá? Expressa a opinião da pessoa que está publicando aquela charge, tá bom? Bom, como eu disse a vocês, esse conteúdo tem pouquinho de texto, mas eu espero que vocês tenham conseguido compreender o que é uma charge. Mas a gente tem atividade nesse livro e eu trouxe também uma charge atual para ser colada no seu caderno, tá? Tá, está solta, tá a parte, tá num quadradinho, você vai colar aquela charge lá e depois vai copiar as perguntas que eu também deixei pra você copiar, tá bom? Capricha, hein? Tchau, tchau!